നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റി പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇഷിൻ എൽട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് സീബെക്ക് എഫക്റ്റ് പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് തോംസൺ എഫക്റ്റ് ഇതിൽ പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഡി സി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയോ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയറും കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബിസ്മത്താണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും കോപ്പർ വയർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു സെല്ലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ജംഗ്ഷനുണ്ട് കോപ്പറും ബിസ്മത്തും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജംഗ്ഷനുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കോപ്പറിൽ നിന്ന് ബിസ്മത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ ബിസ്മത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്കും ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോപ്പറിൽ നിന്ന് ബിസ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ചൂട് അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും അതേസമയം ബിസ്മത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്ക് പോകുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടും അതായത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഒരു പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ബിസ്മത്തിനെയും കോപ്പറിനെ നമുക്കൊരു തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ലോഹങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാൻ കാരണം അതിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ പല ലോഹങ്ങളിലും പലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഇത് പല കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലോകത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ ബിസ്മത്തും കോപ്പറും ആണ് ബിസ്മത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കുറവാണ് കോപ്പറിലെ ബിസ്മത്തിലേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആയത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ കറണ്ട് കോപ്പറിൽ നിന്ന് ബിസ്മത്തിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് നേരെ തിരിച്ച് ബിസ്മത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്കായിരിക്കും ഒഴുകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ ബിസ്മത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ വേണ്ട എനർജി അതായത് കോപ്പറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വേണ്ട എനർജി ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ബിസ്മത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺസ് കോപ്പറിൽ നിന്ന് ബിസ്മത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എനർജി കോപ്പറിൽ എനർജി കൂടുതലാണ് ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എനർജി അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ബിസ്മത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴുകുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയും വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്താണ് കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഡാഷൻ നേരെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ആവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് കൂളിംഗ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് കൂളിംഗിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് പെൽറ്റിയർ മുടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ചൂടായിട്ട് വരും മറ്റേ വശം തണുത്തും വരും അതായത് ഒരു സൈഡി
ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാണാം ഇതിനകത്ത് ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എന്നാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്ലേയേഴ്സ് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അവസാനത്തെ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ആംബർ കറണ്ട് വരെ ഇതെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പെറ്റിയർ ഒരു ഹീറ്റ് സിംഗിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ കോൾഡ് സൈഡ് അതായത് തണുപ്പുള്ള വശം മുകളിലേക്കും ചൂട് വരുന്ന വശം താഴേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറും ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മോൾ വശം ഇപ്പോൾ തണുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ച് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ മുകളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഇത് നമുക്ക് താഴെ കൂടെ വെച്ച് നോക്കാം താഴെ നമുക്ക് ചൂടാവേണ്ടതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് തണുപ്പായ വരുവാണ് ഇപ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഈർപ്പമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് താഴെ വശം നല്ല ചൂടുമായിട്ട് വരുവാണ് അത് ഹീറ്റ് സിംഗിലേക്ക് പോവാണ് ചൂട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ച് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കൂടെ നടന്ന് നോക്കാം എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം പെൽറ്റിയർ എത്രത്തോളം കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് മാക്സിമം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംപിയറൊക്കെ കറണ്ട് പെൽറ്റിയർ വലിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഏകദേശം തേർട്ടി വാട്ടൊക്കെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ അത്രയും പവർ ഇതിന് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സി ബാക്ക് എഫക്റ്റ് അതാണ് ശരിക്കും ആദ്യമേ കണ്ടെത്തിയത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അലസ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ തോമസ് ജോഹാൻ സീബെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് റീഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് സീബെക്ക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പെൽറ്റിയർ മോഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതുകൂടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പെൽറ്റിയർ മോഡിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും മൾട്ടിമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ചെറിയൊരു അലുമിനിയം ഫോണിൻ്റെ പീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചൂടുള്ള സോൾഡിങ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത വശത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം മാത്രമല്ല അതൊരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സീബക്ക് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വോൾട്ടേജ് പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെൽറ്റിയർ മോഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ പോർട്ടബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക്